Ikadalawamput dalawa ng Disyembre, ikaapat na linggo ng Adbiento, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Yesu Kristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalan tao na siya, gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel na ibig sabihin nasa atin ang Diyos. Kaya pagkagising ni Jose, Ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Plano sa iyo o sa Diyos? Nangyari nga ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon. Plano Usap Sunod Ganito ang balangkas ng Ebanghelyo natin sa linggong ito. Nagpaplano noon si Jose na tahimik na hihiwalayan si Maria nang malaman niyang nagbuntis ito kahit hindi pa sila nagsisiping. Kung tutusin, ito na ang pinakamatinong magagawa ni Jose. Makakaiwas siya sa iskandalo at mapapangalagaan pa niya ang dangal ni Maria. Plansado na ang kanyang gagawin, subalit, may ibang plano ang Diyos. Sa isang panaginip, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos. Doon, inutusan siya ng anghel na pakasalan si Maria. Hindi lang niya pakakasalan si Maria, siya pa ang magbibigay ng pangalan sa isisilang nito at kailangan niyang gawin ito dahil nangyari ang lahat dahil bahagi ito sa plano ng Diyos. Hindi nagdalawang salita ang anghel, Agad-agad na sumunod si San Jose. Subalit sa aking palagay, ang susi sa pagsunod ng ama-amahan ni Yesus ay nasa pangakong kasakasama ni Jose ang Diyos sa lahat ng ito. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Ito ang pagkakaiba ng Diyos natin sa mga Diyos ng ibang relihiyon. Hindi siya isang malayong personalidad. Hindi siya Mahirap pabutin habang may ipinagagawa siya sa atin na tila imposible o mahirap, kasama natin siya sa paggawa nito. Kung baga, hindi siya utos lang ng utos. Kasama natin siya. Katulong natin siya sa lahat ng kanyang ipinagagawa. Anuman ang ipinagagawa niya sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. Naririyan siya ang Emmanuel. Ngayong huling linggo ng Adbiento, halinang ipagdiwa ang kapaskuhan at tanggapin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Siguro, medyo mahirap ito dahil madalas kabaliktara ng plano natin sa plano ng Diyos. Pero tulad ni Jose at Maria, huwag tayong matakot na tuparin ang plano ng Diyos dahil ano't ano man ito, maging mahirap man ito at lagpas sa inaasahan o kakayahan mo. Hindi ka mag-iisa sa pagtupad nito dahil ang Diyos ay Emmanuel. Kasama natin siya. Tulad sa Salmo sa linggong ito, umawit tayo ng ganito. Itaas ninyo, mga pintuan, ang inyong ulunan. Magsiangat, mga pintong magpakailanman ng makapasok hari ng kalwalhatian. 
Halina, Panginoon, suma sa amin ka. Binubuksan namin ang mga nakakandadong puso namin upang makapasok at manatili ka sa amin. Amen.